E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS E hoje eu vou trazer um assunto que muitos de vocês queriam ver aqui no canal Que é sobre o Crash Bandicoot Evolution Um jogo cancelado da franquia do nosso marsupial favorito Desde que eu comecei essa série de jogos cancelados do Crash Muitos querem ver dois games aqui nesse quadro o primeiro, obviamente, é o Crash Bandicoot Evolution e o outro é o Crash Landed. Mas, obviamente, eu não iria trazer todos eles de uma vez, né? Eu queria trazer, assim, uma ordem certinha, cronológica, sem contar também que, às vezes, um game influencia na existência do outro. E com o Crash Bandicoot Evolution não é diferente. Então, para vocês entenderem por completo esse projeto, eu recomendo que vocês vejam primeiro lá o vídeo que eu fiz do Crash Bandicoot Worlds e também no vídeo onde eu falei dos games de corrida da Travel Tales, que foram cancelados também, a versão inicial do Crash Nitro Kart e a versão inicial do Crash Tag Team Racing, que antes eles eram conhecidos como Crash Rally Races ou Crash Clash Racing, beleza? Então vejam esses dois vídeos principalmente, para vocês poderem entender o cenário que a gente se encontra aqui, ok? Aí do último vídeo que eu fiz, que era Crash vs Spyro Racing, e o, e o Crush Bandicoot não é necessário. Mas também é bom vocês darem uma conferida para vocês saberem né, do que se tratam esses jogos. Mas enfim, galera. Finalmente eu vou trazer aqui os conteúdos deletados de Crash Twin Sunt. E vai ser uma boa oportunidade para a gente poder separar algumas coisas. Porque tem pessoas que acham que tudo, tudo assim, desde o início do projeto Crash Twin Sunt, estaria na versão final. Não necessariamente, tá? Porque tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, se tratando apenas do Crash Bandicoot Evolution, foi deixado de lado. Eles não entrariam na versão de Crash Twin Sand, tá? Porque são dois projetos diferentes. Obviamente, o Evolution se transformou em Twin Sand, mas os conceitos ali, alguns conceitos, eles foram descartados. E outros foram adaptados. Mas vocês vão entender isso conforme o vídeo for passando, tá? E, obviamente, esse vídeo eu não vou falar de todos os conteúdos deletados de todo o Crash Twin Sunt. Aqui eu vou focar apenas na fase do Crash Bandicoot Evolution. A fase inicial, os planejamentos e a divisão da equipe, tá bom? Então, só para deixar isso claro para vocês. E, primeiramente, vamos começar aqui pelo começo. Quando se iniciou o desenvolvimento desse projeto? Vamos lá, esse projeto começou no ano de 2001, pouco tempo antes do lançamento final de Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. E outra coisa também que é bom a gente se atentar, é que mesmo sendo a Travel Tales a desenvolvedora do Twin Sunt, era de uma equipe diferente comparada de The Wrath of Cortex. Do The Wrath of Cortex era uma equipe mais principal, uma equipe mais central ali da Travel Tales. Enquanto que o do Twin Sunt era uma divisão separada, conhecida como Oxford. E é por isso que na introdução do Crash Twin Sunt, onde tem aquele mascote bem nostálgico da Travel Tales, que infelizmente hoje não tem mais, na logo deles aparece lá Travel Tales Oxford Studios, porque esse game foi feito por uma divisão diferente, tá? Então todos os responsáveis do Twin Sunt não estavam envolvidos no projeto The Wrath of Cortex. E isso é bem curioso, né? Mas então, galera, é, eu tô falando da Oxford também porque o início dessa divisão também foi no início do desenvolvimento do Twin Sunt. Essa divisão foi criada ali nesse tempo aí, antes do lançamento do Wrath of Cortex. E a primeira coisa que eles foram fazer para eles testarem as suas habilidades foram pegar os recursos ali do The Wrath of Cortex e fizeram apenas uma pequena demonstração, um videoclipe ali, mostrando a interação entre Crash e Coco. Dando a descrição ali do que eles poderiam fazer. E aqui o conceito é bem simples. Eles trabalham juntos para tentar escapar de um zoológico ou uma prisão. O Crash e a Coco eles podem ficar se alternando. Ficar trocando de personagens. E também um pode carregar o outro. Isso aí me lembra bastante do Donkey Kong, né? Foi bem clássico. Aí tem uma parte, por exemplo, de primeira pessoa. Onde o Crash vê no meio das suas luvas os comandos que podem ser inseridos. Isso aqui é apenas videoclipe, tá? Isso aqui não entraria no Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. E nem não é uma ideia, por exemplo, do Evolution ou do Insant. Isso aqui é apenas um teste que a equipe da Oxford fez para mostrar as suas habilidades. Aí é agora que começamos o desenvolvimento do Evolution. 
E o primeiro passo foi, obviamente, pensar no design e no visual dos personagens. A prioridade aqui no início foi no visual do Cortex, em que a gente pode ver que o Paul Gardner desenvolveu, tá? Isso aí. Ele gostava tanto do Cortex que ele fez várias imagens, umas bem hilárias e outras bem bem amedrontadoras, que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Isso aqui não foi feito assim justamente para o jogo, mas era algo pra treinar, praticar o visual do Cortex para entrar ali no Evolution, né? E notamos visuais macabros, amedrontadores, incluindo essa cabeça aí, ó. Olhem só essa cabeça aí sinistra que muitos de vocês devem conhecer, pra quem já pesquisou, né, sobre o Crash Twin Sanchez, já deve ter visto aí esse, esse rosto aí, que foi apenas uma beta que eles fizeram aí, apenas para praticar um modelo aí bizarro do Cortex. Tanto que até teve uma animação disso, deem uma conferida aí. Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! <risos> e o último visual do Cortex nesse campo de conceitos é esse daqui. O último e provavelmente o mais macabro que temos aqui. Olha só, cara. Muito assustador. E não é só o Cortex que tem visual bizarro não, hein. Deem só uma olhada nessa arte, cara. Olha só que crash realista, né. Eu não faço a menor ideia do que tinha na cabeça pra fazer essas artes, hein. Bem, agora deixando essa parte cômica de lado, essas partes de brincadeiras... Vamos para o que é sério, não é? Vamos aqui na primeira arte que temos dos personagens de Crash Bandicoot Evolution. As primeiras artes que temos para esse projeto. E o primeiro deles temos esse Cortex aqui, que dá pra ver, né? Que é o visual idêntico ao da versão final do Crash Twin Sunt. Já vemos aí que eles já estavam pensando em dar uma nova roupagem para os personagens. Eles não queriam seguir 100% as roupas do, da trilogia clássica. Eles queriam dar uma nova cara. E aqui, eles queriam dar aqui as luvas vermelhas e também das botas. Eu acho isso legal, tá? Eu gosto dessa paleta de cores avermelhada aí do Cortex, que dá um contraste bem bacana. E sem contar também que a arte é muito boa, eu curti. E depois temos um personagem que infelizmente não foi muito bem explorado no, na versão final de Crash Twin Sunt, mas que teria um papel muito importante nessa versão inicial, não no Evolution, mas na versão inicial do Twin Sunt, que é a Coco. A Coco Bandicoot aqui tem uma roupa totalmente diferente, né? Com exceção da calça e dos sapatos, que são os meus da versão final. Aí temos aí uma Coco, né, com uma roupa mais de ação, digamos assim. Uma roupa que dá pra entender que a Coco participaria diretamente do game. E aqui tem, ela tem um relógio também no pulso. Interessante, né? E outra coisa também a se destacar. Vocês podem estar tá falando assim. Ah, o, a Travel Tale se inspirou nos visuais do Crash Nitro Kart para colocar no Crash Twin Sunt, não é mesmo? Não, galera. Isso aqui que é outra coisa que a Vicarious Visions copiou, vocês acreditam? A gente fala que a Vicarious Visions roubou a ideia da Nina para implementar lá no Crash Bandicoot Purple. Mas vocês acreditam que a Vicarious Visions também pegou a ideia das roupas dos personagens do Crash Evolution ou do Crash Twin Sunt para colocar no Crash Nitro Kart? Então o correto não é em dizer que o Twin Sunt se inspirou no Nitro Kart, mas o oposto. Porque todos aqueles estúdios, a Vicarious Visions, a Travel Tales, estavam conectadas por meio da Vivendi Universal Games, que era a publicadora. Então ela detinha aí os direitos desses estúdios, então era fácil ter essa conexão direta entre os estúdios. Mas infelizmente eu achei muita sacanagem, principalmente a parte da Nina, né? Que a Vicarious Visions pegou lá e colocou primeiro no, no jogo deles. E sabendo aqui agora que eles copiaram também as roupas pro Nitro Kart, é, foi bem decepcionante isso pra falar a verdade, tá? Mas enfim, deixando isso de lado, além da Coco e do Cortex que tiveram esses visuais todos repaginados, temos também o dos Evil Twins. Olhem só que bizarro eles eram. Na verdade eles não eram dois gêmeos separados, eles eram um só. Porém com duas cabeças. Exatamente. Aí vocês, é, vocês vendo aqui, vocês devem ter reparado outra coisa. Ué, isso aí é, é um pássaro? Não parece que eles são periquitos que nem na versão final. Exatamente. Porque na versão inicial não eram para eles serem periquitos. Eram para eles serem alienígenas. 
Os Evil Twins eram inimigos que vinham do espaço. E essa arte representa bem isso daí. Mas a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso mais pra frente, tá? Quando eu for contar sobre a história do Crash Bandicoot Evolution. Bem, além do Cortex, da Coco e dos Evil Twins, obviamente teremos que ter ideias do Crash, não é mesmo? E aqui do Crash, cara, é muito legal. Porque o do Crash, esse aqui é o primeiro modelo que foi feito pra ele nesse jogo. A gente pode ver que ele tem aquela cara toda maluca, que ele sempre tinha, né? Principalmente lá nos primeiros jogos. E aqui a gente percebe que ele tá sem luva, né? Mas aqui é porque eles ainda estavam montando o modelo do personagem. Mas o que eu mais destaco aqui, galera, é a expressão do Crash. Porque originalmente nesse jogo o Crash ele seria mais expressivo, tá? E não ficaria com aquela cara estática sorridente o tempo todo. Não, ele teria mais gestos e expressões. E a gente pode ver nesse modelo inicial. Mas não fica aqui, tá? Não fica parado apenas nesse visual. A gente vê do próprio visual do Twin Sant. Como vocês podem ver nessa imagem aqui. Que tem ali a expressão dele sorrindo de uma forma diferente. Fazendo biquinho, mostrando a língua. Ele é assustado, piscando os olhos. Então dá pra perceber que eles estavam sim focando nessas expressões do Crash. Cara, é uma pena da gente não ter visto isso na versão final, porque que comparando o que a gente teve ali, nossa, como faria a diferença isso daqui? Como faria? Aí vocês devem estar se perguntando, por que, que isso não entrou na versão final? Infelizmente não tivemos uma resposta muito concreta com o Fake Nina ou o Kate Webb, mas a gente sabe que durante o desenvolvimento teve alguns problemas na engine, que acabou com que eles não fizeram bem essas mudanças de blend shapes, né? Que são essas expressões que tem no modelo dos personagens. Sem contar também que isso ficava pesado demais pro jogo. Mas tinha sim chances de eles implementarem isso no jogo. Mas como eles tinham uma data pra cumprir, eles tinham um lançamento ali definido, infelizmente eles não tiveram tempo pra fazer essa parte de expressão dos personagens. Infelizmente, né? E aí no fim lá, o crash do Twin Sant... Ficou com aquela cara sorridente o tempo todo. Ok, já terminamos aqui de falar de toda a pré-produção de Crash Bandicoot Evolution. Então tá na hora da gente começar a falar de verdade do que se trata esse projeto. O Crash Bandicoot Evolution, galera, ele foi um projeto bastante ambicioso. Eu diria até que seria o projeto mais ambicioso de Crash Bandicoot. Mais até do que o Crash Bandicoot Worlds. E isso aqui é bem legal de falar, galera, que parece que um está conectado com o outro. Crash Bandicoot Evolution parece que pegou uns conceitos do Crash Bandicoot Worlds, que é tratar de viagem espacial, planetas diferentes, e também uma trama que envolve diretamente o espaço. Os dois têm muita conexão com relação a isso. Mas o Evolution, galera, ele seria bem revolucionário. E por quê? Porque o Crash Bandicoot Evolution, ele queria trazer um ar mais sério para a franquia. Ele queria inserir cenários de ficção científica e elementos de RPG. Queria colocar missões para os personagens para eles poderem influenciar na história. O Crash poderia interagir com os habitantes de cada planeta para ir tentar cativá-los, para ir tentar conquistá-los. Mas aqui tem duas possibilidades. Ou você deixa eles furiosos, ou você deixa eles contentes. Tinha essa possibilidade negativa também, eu achei isso bem legal. Mas, pelo que deu a entender, não seria algo permanente, se por acaso você desapontasse alguém. Tinha chance de você ficar repetindo ali várias vezes até você agradá-lo. Então isso aqui foi muito legal de ver. E também teriam vários mundos exploráveis, como se fosse no mundo de Zelda. Então esse era o ponto principal de Crash Twin Sant. Agora vamos para a parte do roteiro. Tudo começa nas Ilhas Wumpa. Por enquanto estava tudo tranquilo, não tinha nada de errado. Até que de repente surgiram os Evil Twins, seres de outro planeta, são alienígenas. E aqui mesmo tendo aparência assim reformulada, parecendo com periquitos e aves, eles ainda são alienígenas até o ponto desse desenvolvimento, tá? Então, eles não são periquitos e muito menos tem relação com o Cortex. Esquece a relação de Evil Twins com o Cortex, porque isso só vai aparecer na versão do Crash Twin Sant. 
Mas aqui os Evil Twins apareceram na Terra e roubaram as Ilhas Umpa com o objetivo de colocá-las em seu planeta utópico, um planeta que juntaria partes de outros planetas para poder criar um planeta muito melhor. É como se esse planeta fosse um grande quebra-cabeça. Os Evil Twins iam de planeta em planeta, roubavam partes desses planetas e colocavam em um novo para criar um planeta gigantesco em que eles poderiam comandar. E como a situação era muito séria, Crash resolveu então se unir com o Cortex e juntos vão atrás dos Evil Twins, viajando de planeta em planeta para poder derrotar e pararem esse terrível plano dos Gêmeos do Mal. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como que isso poderia iniciar? Como que esse jogo iria começar? Graças ao Kate Web tivemos acesso ao storyboard inicial da abertura de Crash Bandicoot Evolution. E deem só uma olhada, galera. Olhem só que descoberta incrível. Se eu não me engano, isso aqui foi postado em 2022, tá? Então nem faz tanto tempo assim. Mas enfim, eu vou contar aqui a história toda pra vocês. Tudo começa com esse vislumbre do espaço, onde a gente pode ver vários planetas, até chegar a uma espaçonave. E nessa espaçonave, a gente dá um close aí na imagem e percebemos que são os Evil Twins, com a aparência que a gente conhece normalmente. E os dois estavam espiando o planeta Terra, estavam observando lá e ligando o monitor, eles estão vendo uma corrida de carros. A gente vai saber melhor sobre isso daqui a pouco. Aí os dois ficam muito felizes porque esse seria o próximo planeta de sua conquista. E aí a gente dá um close no monitor e a gente corta para a Terra. E aqui na Terra a gente tem o um lagarto atravessando a rua. Aí o lagarto vai até a placa e observa os carros passando. E o motorista que está em um desses carros é nada mais e nada menos que o nosso protagonista. Crash Bandicoot. E aí no topo de uma montanha... Quem é que está percebendo esse movimento todo? O Neo Cortex. E o Neo Cortex estava em cima de uma moto que, que parece até que tem um cérebro ali dentro, né? E junto com ele tem esses Lab Assistants bem diferenciados, né? Pô, parece Shed Assistants e não Lab Assistants, mas enfim. Olhem só, parece que ele deu uma atualizada nesses Lab Assistants e, e parece que deu um grande upgrade neles. Mas por enquanto eles estavam desativados. E aí o Cortex aperta o botão, ele tenta apertar, ele tenta apertar, mas ele fica furioso. Isso aqui me lembra bastante aquela cena da, do Iceberg Lab, né? Que ele tenta abrir uma das portas lá do seu laboratório, mas ele, ele não consegue e aí ele tilta. Ele fica muito furioso e aí tem que ir para um caminho mais longo. E aí ele consegue ativar aqui os Lab Assistants e vão atrás de Crash Bandicoot. E Crash estava andando, escutando uma música tranquila, que inclusive aqui na descrição diz que é uma música estilo Garota de Ipanema, tá? Tá até escrito isso daí. Não seria exatamente essa música, mas o estilo seria o mesmo. Aí o Crash do nada, ele olha pro espelho e percebe que ele tá sendo perseguido. E são os Lab Assistants. Crash estava encurralado, mas o Crash, ele mete o pé no acelerador e consegue escapar de todos. Mas ele não vê a sua frente que tem uma placa de que era proibido, era perigoso entrar naquele lugar. Mas é clássico, né? Isso é clássico de desenho, você fica olhando pra trás, aí quando você olha pra frente, já era, né? Ele passou ali nessa parte e, e não tinha muito o que fazer. Crash, então, ele ativa uma função secreta de seu carro. Olhem só, ele tirou uma parte do seu volante e ele apertou um botão turbo. Olha só que legal, e ele conseguiu escapar do desfiladeiro. E se salvou. Ele até passou rapidamente do lado do córtex. Crash então consegue escapar e entra no meio de uma floresta completamente fechada. Assim conseguindo despistar o córtex e seus assistentes. Tanto que eles até bateram ali nas árvores da frente da entrada. Por meio de toda essa adrenalina, o Crash ele resolveu estacionar e acabou que o carro não estava aguentando em pé. Saía muita fumaça e as rodas já estavam todas reviradas. Mas o Crash ele ficou aliviado, porque sabia que tinha fugido do Cortex. Mas aí de repente ele escuta um som estranho, e ele olha pra cima. E aí lá de cima, tá caindo algum objeto gosmento, estranho. E aí cai em cima dele. E essa criatura gosmenta, galera, se trata de Fufi, o companheiro central de Crash, nessa história de Crash Bandicoot Evolution. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele e de suas mecânicas daqui a pouco, tá? 
Mas o Fufi, ele nada mais é do que uma gosma alienígena, que a gente não sabe como ele parou aqui. Talvez tenha alguma coisa a ver com os Evil Twins, mas enfim. E a habilidade dele é de mudar de forma. Ele pode mudar para qualquer coisa que ele queira. Mas não deu tempo para processar tanta informação, porque do nada aparecem os Lab Assistants e o Cortex. Eles conseguiram entrar na floresta e encontraram o Crash. Crash e Fufi se assustam. Que inclusive, galera, eu acho que o Crash e Fufi teriam uma interação muito semelhante com o Crash e Lani Lowly no Crash 4, tá? Porque aqui dá a impressão de que o Fufi também é meio medroso. Então isso aqui seria muito legal, tá? Essa interação, pelo jeito, seria bem parecido com o Lani Lowly e Crash lá no Crash 4. E aí se assustam, o Cortex e seus assistentes, eles sacam as suas armas e miram no Crash. Mas aí o Fufa, ele sai da cabeça do Crash e mostra do que ele é capaz. Ele cria uma forte coluna protetora, como se fosse um escudo. E com isso, ele consegue repelir todos os tiros. Ele conseguiu salvar o Crash. E aí o Fufa volta na cabeça do Crash e ele leva o mesmo para longe dali. E aí os Lab Assistants ficam confusos o que eles têm que fazer, e o Cortex também não tá numa situação diferente. E com isso, a gente encerra esse storyboard maravilhoso do Crash Bandicoot Evolution, tá? Nessa introdução do Crash Bandicoot Evolution. Não sei se teria uma continuação a partir daqui, ou se depois disso já seria parte de gameplay, mas essa introdução foi bem bacana. Foi um estilo bem cartunesco, seria bem legal de ver isso aqui em animação, hein? Seria muito bom, já tinha storyboard, era só animar, né? E também nesse início do jogo, provavelmente teríamos algum combate com o Cortex, de acordo com essa imagem aí, né? Que mostra o Cortex segurando uma arma, que seria mais um combate direto com o Crash. Isso aí de acordo com as descrições que eu vi sobre isso. Essa é a história de Crash Bandicoot Evolution. Mas vocês pensam que acabou? Não, ainda não, ainda tem muita coisa pra gente explorar. A gente já sabe da história, a gente sabe dos personagens principais, que são o Crash, Cortex, Evil Twins e Fufi. E agora tá na hora de entrar nesse campo de gameplay. Vamos falar das gameplays, galera? A primeira coisa que a gente tem que saber, obviamente, foi o que eu falei antes. Os mundos seriam mais abertos. O Crash iria explorar planeta a planeta, conversaria com os habitantes, teriam interações, missões. E sem contar os inimigos também que ele iria enfrentar em cada planeta. Desde inimigos diretamente enviados pelos Evil Twins ou perigos vindos desses planetas mesmo. E é aqui que eu entro na parte de descrição de cenários. Vamos falar quais eram os planetas idealizados para esse incrível jogo. Vamos falar dos cenários mais simples primeiro para depois dos mais complexos. O primeiro que a gente tem são essas terras vulcânicas. Essa terra aqui seria nada mais nada menos do que a Ilha do Crash... Porém, nos seus estágios finais, provavelmente no momento em que foi levado para o planeta dos Evil Twins. E foi explicado também que aqui teria uma viagem no tempo. Pois é, o Crash Bandicoot Evolution não envolveria apenas viagem interplanetária, mas sim viagem no tempo. Seriam as duas coisas praticamente. E aí o Crash ele voltaria no passado. Não sei para qual motivo, mas foi dito aqui que ele usaria a tecnologia dos Evil Twins para fazer isso. Aí a outra imagem a gente pode ver uma fábrica industrial feita pelo Cortex. Talvez ali no início do jogo a gente poderia ver, ou até mesmo lá para o final, enfim, alguma coisa assim. E aí praticamente terminou a parte das ilhas do Crash. A gente não tem muitos detalhes sobre isso, porque o foco foi mais nos outros planetas, que é o que a gente vai comentar agora. Vamos aqui para o primeiro mundo, denominado de Hanging City, ou traduzindo, ficaria Cidade Suspensa, que seria uma cidade muito bonita, tecnológica e também que ficava acima das nuvens. Tanto que é por isso que o nome desse mundo é Cidade Suspensa. Porém, existe um local abaixo dessa Cidade Suspensa, que seria a parte terrena, mas ao invés de ser um lugar claro e alegre como aparentava ser a Cidade Suspensa, Aqui na parte de baixo é completamente escuro e muito pobre. E aqui a gente percebe qual seria o objetivo do Crash. O objetivo do Crash era conciliar ambos os lugares. Porque no lugar terreno havia muito habitante pobre. Enquanto que na parte suspensa eram muitos habitantes ricos. E o Crash precisaria unir esses dois habitantes para impedir a invasão dos Evil Twins. 
E um desses habitantes, que também é conhecido como um trabalhador das favelas, do mundo terreno, da cidade suspensa, é esse personagem aqui que eu tô mostrando pra vocês, galera. E olhem só, é muito bom destacar isso daqui, porque muitos dos personagens que a gente vê naquelas concept arts do Crash Twin Sante, e que vocês pensam que, nossa, que, que personagem estranho, que personagem realista, o que lugares são esses, que lugares estranhos, todos esses lugares e personagens iriam aparecer no Crash Bandicoot Evolution. Infelizmente a gente não tem todos os papéis de todos os personagens revelados, mas a gente sabe que veio do Evolution. E eu vou mostrar aqui eles pra vocês, tá? Pra vocês saberem bem ali que, ah, então ele veio do Evolution. Pra vocês verem, tá, galera? Mas aqui tem esse personagem que seria um dos trabalhadores desse mundo terreno. Agora o próximo planeta, que esse daqui sim tem muita coisa pra falar, é um planeta denominado de Gaudi. E esse planeta, ele aparentava ser uma espécie de pântano, ou um local bastante tóxico, que inclusive o Crash enfrentaria um inimigo, que seria um ogro de três cabeças. E vocês se lembram desse personagem, galera? É esse daqui, ó. É exatamente esse ogro, esse personagem que vocês achavam muito estranho, ele seria o vilão desse mundo aqui. Ele estaria trabalhando para os Evil Twins para impedir o progresso de Crash Bandicoot. Mas o que temos mais sobre esse mundo? Além desse cenário inóspito, também temos outros cenários como cavernas e estufas. Na parte das cavernas, é dito que é rico de frutas umpa, mas uma coisa curiosa é que os Evil Twins são obcecados em obter essas frutas umpa. Talvez seja até por isso que eles roubaram as ilhas umpa, porque o umpa, galera, é um dos fortes combustíveis para os dispositivos tecnológicos dos Evil Twins. Exatamente, galera. Então, talvez roubando ali as frutas umpa deles, talvez os Evil Twins perdessem boa parte de sua força. Mas enfim, isso aí é mais a parte da teoria. Mas a parte do, das frutas umpa existindo nessas cavernas é verdade. Agora vamos na parte da estufa. Como dito antes, é, o Gaudi é um mundo praticamente inóspito, não tem muitos habitantes. Mas aqui, galera, existe uma estufa que serve justamente para poder se proteger dessa atmosfera, desse ar venenoso desse mundo. E aqui nesse lugar o Crash encontraria os Evil Twins e os Antidrones, né, que são um exércitos de formigas dos gêmeos, que estariam lá para roubar todos os recursos do planeta, pois aquele planeta era muito rico em minerais, então talvez nessa parte aqui da estufa o Crash enfrentaria vários exércitos de formigas. Outros personagens que também apareceriam em Gaudi seria a tribo Sherpa, e os Sherpa basicamente são uma raça de xamãs e guerreiros, e o Crash então teria que ajudá-los em muitas missões para ganhar a confiança deles, aí talvez no fim essa tribo Sherpa ajudaria o Crash a enfrentar os Evil Twins, muito provavelmente. E aqui basicamente termina todos os mundos assim com relação a complexidades, né? a detalhes muito grandes, porque de resto a gente só tem imagens, desde essa imagem aqui, por exemplo, de uma cidade de balões, que é até denominado de Balon City, é, de acordo com o Paul Gardner, se eu não me engano, tem esse mundo aqui meio rochoso, de cavernas, talvez tivesse alguns oceanos tóxicos, e essa parte mais tribal, né? Essa, esse planeta aqui de baixo, que lembra bastante um pouquinho do planeta Terra do Crunk, né? Talvez poderia ser alguma referência? Não sei, mas lembra bastante o planeta Terra. Ou talvez seja mesmo o planeta Terra, talvez seja até mesmo as Ilhas Umpa, mas em um outro cenário. Tem essa possibilidade também. E agora o outro mundo também, que a gente não tem imagem, mas a gente vê os habitantes dele, que é um mundo aquático. É um mundo habitado por peixes humanoides, que tem a imagem aí pra eu mostrar pra vocês. Bem, as partes dos mundos a gente já terminou. Agora eu acho que é um bom momento pra falar sobre os personagens. Mesmo a gente não tendo todos os mundos revelados, a gente tem alguns personagens que a gente não sabe quais seriam as aplicações deles, mas dá pra ver a vasta complexidade e os vastos mundos que a gente poderia encontrar. Tem essa vasta imagem de diversos personagens de, que apareceriam nesse jogo e a gente vai analisar um por um. Primeiro vamos destacar os que a gente conhece. Temos aqui o Crash junto com o Fufi e o Fufi ajudaria o Crash 
E o Crash usaria o Fufi principalmente para poder se balançar durante a fase. Ele também poderia utilizá-lo para prender objetos e também para ele poder se prender em paredes. Então ele seria multiuso, daria para utilizá-lo de diversas maneiras nesse jogo. Aí ah, também tem uma outra arte do Crash aqui, que é uma roupa dele de astronauta. Talvez aí poderia utilizá-lo em algum momento do jogo. Agora um outro personagem que obviamente teria destaque é o Cortex. O Cortex seria um dos protagonistas também. Agora, esse daqui eu não vi muita gente comentando, mas que apareceria em algum momento. Eu acho que não teria papel importante, mas poderia ter algumas referências. Olhem só dois personagens que a gente vê aqui. Nitrous Oxide e Papu Papu. Os dois, eles aparecem em Crash to Instant. O Oxide naquela festa que o Cortex faz para o Crash. E o Papu Papu na fase dos indígenas. Mas com certeza que eles teriam algum papel diferente. Porque aquelas ideias e também aquela estrutura da história era outra coisa. Foi uma ideia que foi implementada bem mais lá pra frente. Então talvez o Oxide poderia aparecer em algum momento. Ou talvez, isso aí é uma teoria. Talvez até os Evil Twins dominaram a Gasmoxa, né? Aí talvez a gente tinha que ajudar o Oxide. É uma possibilidade. Mas, infelizmente, a gente não tem noção de qual seria o papel dele. E do Papu Papu, eu diria que não teria um papel tão grande. Eu acho que ele só seria mais uma vítima dos Evil Twins. Afinal, ele, pa ele faz parte das Ilhas Wumpa. E como as Ilhas Wumpa foram levadas pelos Evil Twins, o Papu Papu provavelmente ficaria revoltado, alguma coisa assim do tipo. E a gente veria um pouquinho disso no jogo. Temos ali os Evil Twins, que a gente sabe que são os vilões principais. E agora temos os outros personagens, uns a gente até já comentou, o primeiro que seria o Ogro de Três Cabeças, o vilão do mundo Gaudi, temos esse bode aqui que já teve uns modelos feitos também, que se chama Gold King, um rei bode, e infelizmente a gente não sabe em que mundo ele apareceria, mas é dito que ele seria um inimigo do Crash. Temos também aqui, é novamente né, um dos membros ali da tribo Sharpa, temos os peixes, que fariam parte do mundo aquático. O trabalhador naquela zona terrena da cidade suspensa. E agora os outros personagens são novos. E eu quero destacar, galera, esses daqui agora. Olhem só, eu não faço a menor ideia do que eles seriam, mas aparentemente eles são de alguma tribo. É um grupo de indígenas, mas a questão é, eles fazem parte da tribo do Papu Papu ou eles são de um planeta alienígena? Fica aí a dúvida, porque aqui aparenta que eles são do planeta Terra mesmo, tá? Talvez eles fossem ali alguma resistência que iria ajudar a enfrentar os Evil Twins. Talvez até o Papu Papu tivesse algum envolvimento nisso e ele poderia fazer alguma aliança com o Crash para ambos enfrentar os Evil Twins. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Aí talvez para a gente ganhar a confiança do Papu Papu a gente teria que interagir com esses personagens. É, possivelmente seria isso. Fora isso, a gente tem alguns personagens que a gente não faz a menor ideia de quais seriam os seus papéis. Por exemplo, esse espantalho aqui, provavelmente seria algum inimigo. Essa seria a minha aposta. Essa tartaruga aqui, que talvez seria algum NPC que o Crash encontraria em algum mundo do jogo. Temos essa Lula, esse cefalópode que talvez seja de algum planeta alienígena, que eu diria que poderia pertencer àquele mundo aquático dos peixes, possivelmente é isso. Temos uma espécie de rainha ou imperatriz, que a gente não sabe de onde que é, não, não, é, não tem informação sobre isso, mas dá pra ver né, que o, o design é muito bem feito e acho que não seria qualquer personagem não. Talvez esse personagem seja da região lá da cidade suspensa, né? A parte de cima, que seria a parte dos nobres e dos ricos. Possivelmente é lá, mas não tem como saber. Infelizmente não temos nenhum detalhe sobre isso. E tem esses outros personagens aqui que eu não faço a menor ideia que eu tô mostrando pra vocês agora. Será que eram algum visual beta dos Evil Twins? Não sei. Tem esses alienígenas ali em cima também. É cada coisa aqui que a gente encontra que... Não tem como saber. Mas agora, galera, vamos focar em uma outra linha de personagens. Os inimigos. Os inimigos a gente já sabe, né? Os principais. A gente tem os Evil Twins, temos o Ogro de Três Cabeças, temos o Rei Bode e temos aquela Lula, né? Que eu mostrei pra vocês. Aquela Lula que possivelmente é do mundo aquático dos peixes. Agora vamos falar dos outros inimigos. Começando pelas formigas. 
As formigas, obviamente vocês conhecem, que são aqueles guerreiros que foram feitos pelos Evil Twins. Mas como eles foram feitos? O que, que eles eram originalmente? A gente não faz ideia se os anti-drones lá do Crash Twin Sunch tem a mesma origem que essa do, do Crash Bandicoot Evolution, mas a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. É, primeiro, os Evil Twins, galera, eles são seres extremamente inteligentes e eles criaram uma tecnologia própria deles chamada Twin Tech. E a Twin Tech, ela serve justamente para poder roubar recursos de outros planetas e também usariam para criar outros equipamentos muito avançados e também os próprios anti-drones. E os anti-drones aqui não são simplesmente robôs. Elas, na verdade, eram uma raça de formigas gigantes que os Evil Twins roubaram e as aprimoraram geneticamente. E aí com isso surgiu os anti-drones. Então seria basicamente um aprimoramento genético que os Evil Twins fizeram neles. E aqui a gente tem uma variação imensa de formigas. E eu vou falar todas elas aqui pra vocês, galera. Os anti-drones basicamente eram divididos em três categorias. A categoria pequena, média e grande. Isso faz alusão à altura delas. Vamos começar aqui pelo Small Ant, ou o anti-drone pequeno. E esse aqui seria o inimigo mais comum que o Crash iria enfrentar. E ele é como se fosse a primeira versão daquele anti-drone que a gente conhece da versão final, lá do Crash Twin Sunt. Porém, o visual foi alterado. O visual final era mais humanoide, eles estampavam uns grandes sorrisos ali, e sem contar também que removeram os braços extras que eles tinham originalmente, porque a versão aqui do Evolution, ele tinha né, uns dois braços a mais, né, para simular mais um, uma formiga, que tem seis membros. E também o capacete, o capacete aqui é mais similar a uma formiga. E o motivo da equipe ter mudado de ideia, de não ter continuado com esse visual do anti-drone, é porque era muito complexo, tá? Simplesmente isso. Porque todas as partes, todos os membros desse antidrone eram animadas, tá? Esses braços extras que ele tinha eram animadas também. E seria mais complicado de implementar na versão final do jogo. E aí, eles optaram em simplificar e colocaram aquela versão que a gente conhece. Eu, particularmente falando, eu prefiro bem mais essa versão antiga, tá? Porque... Dá mais destaque a essas características de formiga. E sem contar também a, a paleta de cor. Eu também gostei dessa cor vermelha que colocaram nesse anti-drone. Aí no fim esse anti-drone foi descartado. E deu origem àquele que a gente conhece. Sem contar também aquelas variações que ele teve. Como ele utilizar uma, um jetpack. Ou ele também ter ataques de fogo. Ou a formiga broca também. Então é esse personagem aqui que deu origem a essas outras variações dele. Mas teria momentos onde esse antidrone não estaria só, porque ele estaria acompanhado também de um veículo, de uma montaria, galera. Que seriam esses ácaros mecânicos, que daria bastante problemas para o Crash. Mas uma coisa que é bastante interessante destacar, eles não serviriam de montaria apenas para as formigas pequenas, mas também para o próprio Crash. O Crash poderia muito bem decidir ou derrotar esse acro mecânico ou montar nele. Olha só que legal, provavelmente isso iria ajudar muito para poder derrotar alguns inimigos mais poderosos. E a gente não tem certeza do motivo deles terem sido removidos do jogo final. Mas, aparentemente, seria porque não combinava com o estilo do combate de Crash. Talvez, desse personagem e também dos outros personagens que eu vou falar daqui a pouco serem removidos, é porque eram personagens muito grandes e que não seriam derrotados com o giro clássico do Crash. Então aí eles viram que, tipo, talvez estragaria a fórmula de Crash Bandicoot por pôr esses inimigos mais poderosos. Eu não sei, eu só diria que não faz muito sentido, tá? Eu diria sim que tinha como pôr esse inimigo de alguma forma, e daí pra colocar de uma forma diferente pro Crash eliminá-los? Talvez, né? Daria pra fazer isso. Não vejo o porquê de, de tirar esse personagem por causa disso. Ou até mesmo os outros personagens. Mas enfim, vamos continuar aqui, galera. Esse aqui foi o veículo né, do, da formiga pequena e eu também falei da formiga pequena. Agora vamos falar dos outros anti-drones. A formiga média, né? O tamanho médio. Esse daqui, gente, gerava muita fake news. Eu já fui pego ali antigamente também. Provavelmente também vocês foram pegos ali no, no, nos anos 2000, 2010. Que falavam, né, que antigamente o vilão 
de Crash Bandicoot Evolution, um Twin Sant, não seriam os Evil Twins, mas sim um líder das formigas, que seria esse daqui, exatamente essa aparência aqui. Falavam que o anti-líder seria o vilão principal. Mas isso aí é mito, tá, galera? Ele não, não seria um, um vilão principal. Ele seria apenas mais um dos guerreiros dos Evil Twins. Sem contar também que ele não era o mais poderoso, tá? Então colocá-lo como um líder eu não sei porquê. Talvez por causa do seu design, que eu posso admitir mesmo que é um design muito da hora. Eu adoraria de ver isso no jogo, mas né, infelizmente foi removido. E foi dito aqui também, né, pelas descrições que eu li, que ele foi removido porque era muito estranho de enfrentá-lo. A IA não funcionava direito, os comportamentos dele no jogo não, não se aplicavam tão bem e tiraram ele. O que é uma pena pra ser bem sincero. Agora o outro que é a formiga gigante. Infelizmente nenhum modelo foi divulgado, mas foi feito, isso aí foi, foi dito. Foi dito que teve modelos desse antidrone, mas infelizmente a gente só tem disponível essa versão como concept mesmo. E aqui, galera, seriam inimigos extremamente poderosos. O Crash não conseguiria enfrentar diretamente eles. Aqui o Crash teria que utilizar a habilidade furtiva. Aqui ele teria que se esconder em obstáculos, pegar ali alguns checkpoints para ele não ser visto por essa formiga. Que se ele fosse visto, já era, tá? Ele seria pego e ele seria eliminado. E aí foi dito que o motivo dele ter sido removido foi que não tinha funcionado muito bem, não foi muito bem aplicado, e eles decidiram não ressuscitá-lo na versão final, que seria o Twin Sun. Mas eles pegaram essa ideia de furtividade e implementaram no Twin Sun. E vocês sabem onde foi implementado? Naquelas sessões da tribo, e também naquela parte do, da Academia do Mal, em que a gente tem que ficar escondido pra, pra gente não ser observado. Essas mecânicas foram baseadas nessas Large Ants, que são esse, essas formigas gigantescas. Essas formigas foram removidas, mas a ideia permaneceu e foram implementadas nessas mecânicas aí, dos nativos e também na Academia do Mal. E o último antidrone que foi feito, que infelizmente também não apareceu na versão final, foi esse antidrone cientista. Esses antidrones basicamente seriam os cabeças de todas essas operações, seriam suportes diretos dos Evil Twins, mas infelizmente acabaram sendo removidos também. E a função dele seria similar ao do Zeb Assistance, de ficar jogando frascos químicos ali no Crash que acabariam explodindo. É bem parecido ali com o Zyber Assistant mesmo. Aí provavelmente teriam uns outros ataques ali também, mas infelizmente não foi pra frente. Mas eles até tinham ideia de ter colocado esse antidrone no, na última fase de Crash Twin Sun, onde aparecem vários antidrones e aí queriam colocar esse antidrone cientista também. Porém em uma nova roupagem, porque foi até dito que tiveram uma, um novo modelo, colocaram basicamente um jaleco branco neles pra ficar mais claro que eles são cientistas. Mas, como a gente sabe, o desenvolvimento do Twin Sant, ele foi bem apressado no final, aí não deu pra implementá-los na Anti-Agony, infelizmente. E o último inimigo que faz parte desse exército dos Evil Twins, que não são formigas, mas ajudam elas de certa forma, são as Gárgulas. Olha só que design da hora, cara. Como que não implementaram isso? Essas Gárgulas seriam o exército voador dos Evil Twins. Eles foram projetados para ficar empolerados ali nos altos e descer quando o Crash se aproximasse. Basicamente dando um rasante no protagonista, né? Mas assim como boa parte dos inimigos aqui, também foi deixado de lado. E assim a gente termina o exército imenso dos Evil Twins. Agora a gente vai falar dos outros inimigos, dos outros mundos desse jogo. A gente teria essa criatura selvagem laranja de olhos azuis estranha chamada Vermin que a gente não faz a menor ideia de onde apareceria, mas a função dele seria de comer caixas. Assim, talvez até atrapalharia deixar de ganhar vida. Um recurso até interessante, né? Tivemos também um outro inimigo chamado Monster Tree, um monstro árvore, que também não faz ideia de onde seria feito, mas tá aí para vocês poderem ver quais seriam as mecânicas dele. Um outro inimigo, e que esse apareceria em Gaudi, seria uma mosca ácida. Essa mosca, galera, aparentemente seria um dos inimigos mais chatos, porque elas ficariam sugando é, as frutas Wumpa, pegariam as frutas Wumpa espalhadas aí durante a fase. Mas outra coisa também é que se o Crash estivesse de costas para esse inimigo, a mosca usaria o seu ferrão e tentaria acertar o traseiro do Crash. 
Aí pra derrotar esse tipo de inimigo, a mosca deveria ficar presa no chão e assim daria chance pro Crash girar nele e derrotá-lo. E um outro inimigo que também apareceria nesse mundo se chamaria Baby Plant. E essa criatura estaria na parte da estufa de Gaudi. E normalmente esses inimigos seriam inofensivos porque estariam pulando de um lado pro outro sem contato nenhum. Mas se eles encostassem em fruta umpa, aí eles passavam por uma metamorfose. E assim eles se tornavam Daddy Plant. E assim ele perseguiria euforicamente o personagem. Então a gente teria que tomar cuidado com esse Daddy Plant. Já o Baby Plant, tudo tranquilo. Desde que ele não encoste numa fruta umpa. E por fim, temos aqui alguns inimigos que a gente não tem nenhum detalhe de onde seriam aplicados ou alguma descrição básica deles. Apenas temos as imagens. Temos essas plantas carnívoras bem bizarras. E aqui temos uma criatura bem feroz que lembra um pouco o Vermin, mas não é ele. E aqui temos uma espécie de um cachorro, um lobo feroz. E também esses insetos rochosos voadores seriam um dos inimigos que a gente enfrentaria nesse jogo. E aqui também tem os outros conceitos que aparecem lá nas gemas amarelas do Crash Twin Sunt, desses cenários que a gente não faz ideia de onde seriam aplicados, mas provavelmente apareceriam no Crash Bandicoot Evolution, tá? Aí eu tô mostrando aí pra vocês e também alguns outros conceitos que veio de fora, tá? E galera, basicamente é tudo isso que a gente sabe sobre o Crash Bandicoot Evolution. E qual foi a razão desse projeto não ter ido pra frente? Por que que foi modificado para o Crash Twin Sunt? Por causa do Ratchet Clank, galera. O Ratchet Clank foi o motivo principal desse projeto aqui ter sido reiniciado, tá? Por quê? Porque o Ratchet Clank trazia uma proposta semelhante lá no primeiro jogo. Porque lá no primeiro jogo tem um vilão chamado Presidente Drake que tinha como objetivo criar um novo mundo, criar um novo planeta que pegava partes boas de outros planetas, porque o seu planeta natal estava muito tóxico e tinha muita população. E esse plot é similar ao do Crash Bandicoot Evolution. Então, para não ficar algo igual, eles resolveram modificar essa proposta. E com isso surgiu a proposta de Crash Twin Sunt, que na minha humilde opinião, eu acho melhor, tá? Eu gosto desse tema de espaço, viagem interplanetária, mas o que foi o Crash Twin Sunt, cara, foi sensacional, tá? Porque as modificações que eles fizeram, eu acho que foi pra melhor. Por exemplo, os Evil Twins, antes eles eram alienígenas, aí agora eles passaram a ser mutantes que foram modificados ali pelo contato da décima dimensão e eles eram mascotes do Cortex, antes não tinham essa relação. Outra coisa também que foi adicionada no Crash Twin Sunt, a décima dimensão, não teríamos outras dimensões no Crash Bandicoot Evolution, apenas viagens interplanetárias e viagem no tempo. Outra coisa, além de ter explorado é, esse passado Cortex, tivemos também a Academia do Mal e a Nina Cortex. A Nina Cortex ela não apareceria no Crash Bandicoot Evolution. A Nina ela foi adicionada no Crash Twin Sunt porque eles já tinham essa ideia lá na época do Crash Nitro Kart ou do Crash Bandicoot Worlds de uma personagem que tinha conexão com o Cortex e vendo aí aonde o Twin Sunt estava indo, né, pra explorar mais o passado, eles resolveram pegar a Nina como uma personagem central. E ela foi a substituta do Fufi, tá? Porque as mecânicas que o Crash tinha usando Fuff de ficar balançando, se agarrando em objetos, foi adicionado na Nina. A Nina, galera, basicamente é um Crash, tá? Se a gente for notar. Ela tem até mesmo giro, então dá pra dizer mesmo que a Nina é um Crash 2.0. Aí vocês devem estar se perguntando. Ah, mas a Nina e o Fuff estariam juntos em algum momento? Porque eu já vi uma arte em que a Nina fica segurando o Fuff e abraçando ele. Isso aqui, galera, foi explicado depois que era uma arte para poder representar a troca de funções. Agora não era mais o Fuff no Crash Twin Sunt, mas sim a Nina. Então, aqui não era para mostrar que os dois apareceram juntos. Aqui é para mostrar mais ou menos uma troca de bastão. A Nina agora assume a função do Fuff. Então, no final de tudo, galera, eu acho que essas mudanças foram positivas. O que eu não gostei na versão final de Crash Twin Sunt foi essa remoção de inimigos e também da 
expressão do Crash. O Crash seria mais expressivo. Isso aí que eu acho que faltou na versão final, tá? Mas de resto, por exemplo, da história, eu não liguei muito pro que a gente perdeu do Evolution, tá? Ou viagem pra outros planetas, não, não, isso não. Eu gostei mais da direção que o Twin Stunt tomou, tá? Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de Crash Bandicoot Evolution. E o que, que vocês acharam, galera? Gostaram desse vídeo? Eu espero que sim, porque deu muito trabalho. Eu tive que pesquisar várias coisas aqui, eu tive que procurar por vídeos, informações, artigos, até chegar aqui no que se tornou esse vídeo, tá? Que eu também tinha que passar uma peneira enorme ali para várias, várias informações ali que ficam meio aglomeradas ali com o Twin Sant. Que aí tive que separar, tá? Eu tive que separar isso daí. Ah, mas faltou isso ali, faltou isso aqui. Eu vou falar num outro vídeo, ok? Eu vou falar num outro vídeo falando de conteúdos de detalhes de Crash Twin Sant. Exclusivamente para isso, tá? O vídeo de hoje foi apenas para falar da pré-produção. E olha só o tamanho do vídeo, cara. É muita informação, né? Com certeza é muita informação e não tinha como fazer um vídeo ruchado, fazer um vídeo muito rápido e ocultar informações. Eu não queria fazer isso. Eu queria mostrar pra vocês cada detalhe. Mostrar videoclipes que pouca gente conhecia, inclusive esse que eu tô mostrando pra vocês agora e também nos momentos que eu mostrei antes, né? Quando eu falava de alguns personagens. Mostra, né? Esse protótipo aí do Evolution que o Crash fica andando, é muito expressivo. Ele fica interagindo com os objetos, atacando inimigos... É, mostrando também as funções do Fufi, que é muito da hora também, lembra bastante a Nina, que a gente teve na versão final. E tivemos alguns coletáveis também, né, esses fragmentos, parecido com cristais, não sei como que seriam na versão final. Mas enfim, galera, é tudo que eu queria falar sobre Crash Bandicoot Evolution. Se por acaso eu esqueci alguma coisa aqui, que vocês sabem, e tudo mais, deixem aí nos comentários, tá? Provavelmente o que vocês forem comentar será algo mais do Twin Sant. Mas se por acaso eu deixei algo passar assim nessa fase de pré-produção, eu vou falar no outro vídeo aí de todos os conteúdos deletados, tá bom? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal para vocês fazerem parte daqui e ativem o sininho para receber em todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, torne-se membros do meu canal. No botão abaixo chamado Seja Membro e cliquem no botão Valeu Demais para deixar um comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau e comenta. Fui!